欧啦欧啦欧啦，一会儿见，拜拜。喂，我最近特别忙，啊，我这不昨天还加班呢吗？嗯，昨天我就在我办公室那沙发上睡的，我。放心吧，放心吧，没事儿，没事儿，没事儿，啊。干嘛呢？给谁打电话了？没事儿，没事儿，我公司同事。撒谎！给我，给我，喂。我的女朋友，你是谁呀、啊？我是徐江他妈。李某某，给我出来！开门！开门！这边见人了，开门！之前想着化个妆，眉毛跟嘴是重点。你永远给我记着啊，不爱自己的女人没有男人爱。记着没？记着没？开门！开门！出来！开门！谁呀？这是？右边人在这躲一位呢。出来！快点！这一大早上闹的。前两天说，说那个我要上吊死在你面前，你就像你说喜欢你吗？我特意管哥们借了一道具，威亚知道吗？威亚电视剧飞来飞去动这个。林某某，脑袋长在脖子上，他是思考问题的，啊，不光思考问题，还要做出正确的行为。哎，你做事能不能替别人想想啊？你要真这么摔死了，我是个间接杀人啊，那我后半辈子能好受吗？我怎么我怎么能死呢？我死了你嫁谁去？快快帮我解开，这这不是卡住了？别呀，这挺不容易上去的吧？你再待会儿啊，待会儿。哎，别走啊！哎，帮我解开。早干嘛来着？咱俩都好十年了，你现在告诉你妈不喜欢我？关键是我奶奶喜欢你，对不对？我妈在家那地位你又不知道，她说话不算数。只不过现在她有点……哦。现在奶奶身体不好了，你妈就可以不听她话了，是吧？啊，这就叫孝顺好媳妇儿啊！
我告诉你，我再怎么着，我也不至于这样，还挑我理儿呢。这你瞅吧，瞅你这破嘴，脾气一上来是没大没小，口无遮拦的，那能怪我妈没想法吗？少跟我废话！我告诉你啊，我小乔不看别人脸色做事儿。姑奶奶，我怕你，行了，我怕你啊。哎，你不歇斯吗？歇斯，跑的还挺快，一看就没什么好事。哎，行了行了，大妈还等咱吃早点呢，他一会儿就过去。我妈就一破嘴啊。吃饭，破眼镜给你嘚瑟的。你呀、啊，就让他新鲜新鲜啊。要我说呀，这丫头也怪可怜的，过这么大岁数了，没见过高级东西。哎，你俩至于吗？一破眼镜，你俩一唱一和的，啊，连个镜片都没有。我要不是为了进创意部，我都不稀罕戴。呦呦呦呦，拿回来呀、啊！这都不是我说你，你使眼镜框戴脑袋上，你都进不了创意部。哎，你少戳我呀！谁戳你了？你。我我我夸你呢，那个哎，你们那客户不经理能放你吗？你业务这么好，登记表都递上去俩月了，也没搭理你，还不明白怎么回事呢？他理我也好，不理我也好，我总定了他，迟早的事儿，我就跟他这么耗着，看谁耗得过谁。老小姑娘，哎呀妈呀！老板，一根油条，两个鸡蛋，再加一碗豆浆，稍微快点。嗯，还有我们家大猫了解我，我爱吃什么倒背如流啊！你真是想多了，我是想让你赶紧吃上东西，好堵住你的嘴。嘴是堵不上了呀，今儿干嘛呀？打扮的跟只小绵羊似的，又跟什么来路不明男人约会似的。我不告诉你。哎，什么情况？你给买妥协了？真的没相亲啊？捣乱。我跟你说了，相亲认识的不一定不好。你看这岁数了，宁可错杀一万，不能错过一个呀。不是你，你媳妇还闺蜜呢啊,啊！你这好朋友有病，你不知道，还把他往火坑里推。你才有病呢！不是什么病？我这么男人过敏症啊，你不知道吗？这有一些兔子，它天生它注定是要吃窝边草。李妈妈，你能好好吃饭吗？什么意思呀？你这叫癞蛤蟆想吃天鹅肉。齐香说这话，我跟你说，踩我红线啊！绝交，懂吗？信吗？所以林妈妈，你看出来这样的话是没有用的，因为群众的眼睛是雪亮的。你那点小心思，我劝你藏起来。妈，我挺你。我跟你说，我要是好好一姑娘，我也绝对不会跟一无业游民在一块。早就告诉过你，教育过你，对不对？先找一正经工作，先干着，然后再去追人姑娘去。行不行？知道个屁啊！燕雀安知鸿鹄之志，懂吗？我是小钱不赚。我跟你说，我一个 big plan， 我跟你说，马上我就就就实现了。来来，讲讲 big plan。你想象一下，嗯，在一片山清水秀的地方，一座山一样高的宝塔拔地而起，二十四 K 的金箔贴满浑身，方圆百里被金光笼罩。几千个骨灰盒在那宝塔里面，这纵横。行了行了行了，不是大早上起来你能说点吉利话？我怎么就不吉利了？哎，我我我记得你前两天还跟我说要开什么宠物婚姻介绍所，干嘛呀？还没给人凑到一块儿就给人装骨灰盒里了？哟，林妈妈啊，你真有志气啊！你还想出宠物婚姻介绍所？真佩服你啊！安姐，你怎么没在宠物婚介给自己找一个呀？拿嘴拿嘴，没事儿。笑话，你们尽可能的嘲笑我，没关系。但你们记住我今天说的话，我会让你们仰视我。来，仰视你的人来了。
听说你跟你们家林萌萌同学准备开坟地是吗？萌小子，别吓唬了，哥们这次看来真进坟了。老板，来五个鸡蛋。有五个鸡蛋啊？又综艺过度了吧？看你这气色，五只鸡都补不回来啊。我告诉你啊，哥们，这次差点真的栽了呀！别说五只鸡了，十只鸡都补不回来。怎么着？昨天晚上又熬夜给人拍艺术照来着？搞创作了？哎呦，搞创作！搞艺术？搞砸了？还搞艺术呢？哎，我跟你们说啊，你说哥们最近怎么这么背呢？老预算那不上道的主，结果飞过来一 Forever Love， 大早上起来给我弄早点，这给我吓！你说长得好看点也就算了。一卸了妆，我真想抽我自己两嘴巴，特别难看。是啊，没机会了，有机会真让你们见见。哎呦，来了！这正准备给你弄早餐呢。<笑>早上这心想事成的事，这得祝贺了，这得祝贺了，对对对，疼吗？舒服啊，有事吗？嗯，哟，嗯，干什么呢？看看这袜子的质量。哎，你说你这边脸刚被歇完，是不是那边脸也欠歇呀、啊，歇斯？哥们儿吃鸡蛋，不跟你贫了。哎，妈，我给你带来了。哎，这也不错哎。那是名牌，哎呦，真的呀！那我来这个了，什么情况呀？你们坐会儿吃点，哎，吃吧吃吧，来来来啊！哎呀，今儿我就不吃了。你看你们这都油炸食品又不健康，我得吃点好的，高端的。哟，吃什么高端的？你就别跟人瞎掺和啊！你先走了啊，拜拜。什么叫高端的这个？林萌萌，你这破古董车也真够，快散架了吧？要不这跟齐江不顺路，打死也不坐你车。没有那么有免费车坐就不错了，挑三拣四。哎，你们看那是谁？那是谁？那是谁？瞧着没有？嗯。哟，这就是他说的健康、营养、高端早餐呢。我倒要看看他在那儿能吃多高端。甭看了啊，我已经瞧明白了，是肯德基的豆浆和肯德基的油条。林芒芒，你眼神真好。走喽。喂，谢思，什么事儿？哎，九，那什么，齐江他奶奶怎么样了？我给他打电话也不接，我只能跟你打了。哎，你们俩在一起了吗？什么情况？齐江奶奶怎么了？我不知道啊，我没跟他在一块儿。啊？你不知道？不是那个齐江他奶奶今天下午送医院抢救去了，说病危通知都发了，怎么这么大事儿齐江没告诉你啊？请问是马先生吗？嘘，在这无比寂静的时刻，请让我的心，在文学的国度，多驰骋一会儿。你好，我是丁大毛。你是谁，并不重要。名字不过是一个符号，身体
也只是皮囊。人和人之间最重要的，是心灵的交融与沟通。你喜欢这里的安静吗？你愿意同我一道，在文学的国度，自由的飞翔？你穿成这样想干嘛？大猫，怎么是你啊？这么巧，你来干嘛呀？你来干嘛呀？哦，我我我我我我跟一个姑娘来相亲来了，应该到了吧？哎呦，我还以为你是人。相亲你要捯饬成这样，戴一假发，穿成这样。哎呀，我，人介绍人说了，说那姑娘啊，就喜欢那种。文艺青年，所以说我必须得，我得把我那种，我特别浓郁的我那种文文文艺底蕴，我得展现出来呀、啊。你觉得你觉得还行吗？那祝你相亲愉快。哎，你你到底来干嘛呀？我告诉你，他是短头发、灰毛衣，还有一双羊蹄子一般的小皮靴。大猫，跟我约会的人是你。嘘。病危了，你也不告诉我。要不今儿歇斯给我打电话提了一句，我都不知道。以后我怎么见你们家人啊？啊，那个，宝贝儿，你你你听我说啊、嗯，我刚从那边过来，这来特别多的人，我都站不下了，你知道吗？要不这么着，你先回去，回头呢我帮你把好好带过去得了啊。我人都来了，这好怎么带呀、啊？我亲自去看看奶奶。别别别别别，我跟你说，真不用。哎呦，你家现在所有人都心里特烦。他没人在乎你这礼数周全不周全的。那个，再说了，你看他医院这脏了吧唧，哪哪都是细菌，回头再给你传染点什么病、啊。这说什么呢？你起来，我都来了，我得看奶奶。哎呦，别弄，我都疼了。是不是有人想上去？妈，我怕你追过妈，碰见你俩再吵吵起来。好，奶奶这刚一病危，你妈就想把我扫地出门了。不至于，真不至于。我妈就是那重脾气。再说了，我都想好跟你在一块儿，谁拦着也没用，对不对？我主要是怕你俩现在进去吧，一呛呛，对咱俩不好。我告诉你，齐江，奶奶从小疼我到大，我今天来是看奶奶的，跟你跟你妈都没关系。你凭什么拦我？你妈凭什么拦我？我就要去看奶奶。滚你妈！你气的，你不知道，你别给我打乱了行不行？你别让我给你急。
应该是一家咖啡厅吧？那我为什么在这家咖啡厅？没有看到你呢，是不是去了另外的一家咖啡厅啊？不是说这家的咖啡厅的咖啡好好喝吗？啊，亲爱的杨先生。<笑>杨先生，你很久就到了，是不是？是啊。您到了多久呀？蛮蛮久的。是吗？这身衣服好漂亮啊，好帅啊！你每天都穿成这样吗？还是特地为我穿的？我。投其所好吗？是吗？对呀、啊，听说丁小姐喜欢我们这。哎呦，这个头发好漂亮啊！哎呀，像钢针一样的硬啊！这是抹的什么？发蜡、发泥，还是螺丝？哟，还有眼镜呢！哎呦，我看看看看看，好有学问啊！有平光的。丁小姐，杨先生刚从国外回来，是不是？嗯。你你喜欢我，我可以去国外，我我再回来吗？哎，你跟我一个朋友长得特别像，我那个朋友叫林芒芒，人特别不靠谱。大毛，其实我我我我现在我今天想表达的意思就是，哎，你不是杨先生吗？你怎么知道我的小名叫大猫呢？我的意思就是，其实有意思吗？好玩吗？没玩。开心吗？我的意思是我我你是不是吃饱了撑的呀？我没玩，你别急啊！我是想让你让你知道我，我我我我能变成你想想想要的那种男男男的。我想要贝克汉姆一样的，你能变吗？你就穿成贝克汉姆，你心里面是林莽莽，有意思没意思呀？你不会告诉我一会儿我还要相亲对象还是你吧？还有，赵姐和和王阿姨就说就两个呀，怎么还有一个？一天晚上装，少给我装，装别一会儿我打过去了。我真不知道，我就知道两个。喂，哎，朱先生，哎，我是丁大毛。啊，你快到了，我也快到了，我在路上被一个疯子绊了一跤，对我马上就到，没事没事没事。大毛，谢天谢地，林莽莽，就这一回哈、啊。万一碰着骗子怎么办啊？这社会这么乱，现在，我，我不都为你考虑吗？真的，你你太忙到了，一天。不好意思，杨先生，经理帮我买单。你约会三个，你说你你不嫌累啊？好多了吧？现在这姑娘可真够厉害的，大庭广众之下就敢对你大喊大叫的，嘴里还不干不净。要是关上门来，你还不得给她跪着？您刚才都看到了，他那就是一时着急，平时不这样，平时好着呢。再说了，毕竟我们俩都处这么长时间了，您说您突然对他这样，哪个姑娘受得了？我对他一直就是这个态度，是他自己没有眼力见怪谁呀、啊？打小我就不喜欢这丫头，跟个狐狸似的。您您这怎么说话呢？您这当场味儿的，您对不对？我觉得您对人家有偏见，我就觉得人家挺好的。挺好的，一个女孩子家，不知道自重，娶这样的女人进家门。岂不是败坏咱们家的门风？阿姨，哦，方医生，我我给你介绍一下，这是我儿子大江，在一家贸易公司当总经理。你们都是年轻人，以后可以多交往交往。这是方医生，给你奶奶看病的，给我们帮了不少忙。你好，是江，那个最近时间给您添麻烦了啊。你好，嗯。奶奶现在情况比较稳定了，那你们先在这坐一会儿，我去看一下
谢谢你，谢谢，谢谢啊，黄医生，辛苦你了。这方医生，又端庄又大方，年纪轻轻就是主任医师了，社会资源还丰富，娶媳妇儿就得娶这样的。我就佩服有理想的女孩子，我觉得能想出一个好广告创意的人，都特别的了不起。谢谢。看得出丁小姐将来一定是一位很有才华、有头脑、有创意的广告人才。没有没有，我只是特别喜欢做这个。总觉得不是有一句话吗？叫得把时间浪费在自己最喜欢做的事情上。真的呀？是。我因为朋友的想法跟你完全一致，他也是那种不被世俗压力、勇于追求理想的人。我觉得你们两位要是在一起聊聊的话，肯定特有共同语言。而且他这个人呢、啊，嗯，特温柔，特善良，特专一，还特有男人味儿。你什么意思？我的意思是，恋爱、结婚这种事儿吧，我觉得应该找一个最适合自己的人。啊，虽然我对丁小姐很欣赏、很喜欢，但我觉得我那位朋友比我更适合你，所以呢，我愿意成人之美。你那位朋友是不是姓林啊？啊，你你怎么知道的？是林妈妈吧？啊，你们认识啊？我们是发小。哎，他给你多少钱？今天让你来的？啊，没给我钱，没给我钱。这么抠啊？我就是过来帮一个朋友的朋友的忙。合着您还不认识他？不认识，不认识。那行，那我不多说了。林妈妈呢？精神分裂，咱不聊他。来，吃饭。还是这样，瞧把我给吓的。嗨，被我背了半天词儿。那，呃，您慢慢吃，您先吃，我去趟洗手间。哎，您别买单哈，我来。啊、哦，林妈妈没叫我买单，没叫我买单。先给您放这儿了。那个，宝贝儿，那个，我先给你简单的介绍一下我自己啊。我觉得我这人那脑子呀，要么就被猪拱过，要么就被驴踢过。这么大一大美女，怎么气成这样了？你看看。是，那个，自从你走后啊，我就一直沉浸在万分的悲痛之中，难以自拔。就刚才在咱家门口。我鼓足了三次勇气才敢进来，我都没脸见你，这别见了，没进来吧？没进来吧？这两口子吵架很正常的事儿，你干嘛动不动就说不见了呢？哟，您有心呢。不是什么意思呀、啊？大晚上你干嘛去啊？我总能在一棵树上吊死吧？怎么也得给自己找个下家吧？桂花，小妞不错呀、啊。哎，看见吗？看见吗？咱哥几个找他聊聊去。走走走走走走。走走走走<笑>哎呦，这雨衣人啊！干嘛？哥几个想认识认识你啊？哎、我不想认识你们。我们我们想认识你。你们想干什么？想谁跟他说一声吧。服务员，服务员，服务员，服务员，服务员，你干什么？别打了，再来一个报警！再弄死一个！干什么？再弄死三个！干嘛呀？干嘛呢？干嘛？要警察叔叔报警！哎，我，我不是，我不是，我吓死你了！
来，金总，您现在可以派您私信来接我了。没事儿，什么车都行，是哪辆车还要我挑？没事没事。啊，行，就这样啊，拜拜，一会儿见。哪呀？谁呀？金总呀，我刚才不跟你说了吗？要不然我再给他拨过去，你再进一步帮我鉴定一下。你什么意思啊？啊，你还真有这事儿是吧？不是你至于不至于啊？我不就没让你见奶奶吗？你干嘛呀？咱俩这么多年的感情都白费了是吧？别跟我喊，你也知道咱俩这么多年感情了。你想想，我妈这么大岁数了啊，她那思想全都老化了，对吧？咱咱咱咱要是转变我妈，她总得需要个过程。现在说过程，过去十年我怎么没看你试图转变你妈思想的过程啊？过去没有，那是我大错特错。但是啊，但是以后，不，从现在开始，我就马上着手努力转变这个过程。好了，我就让我妈知道，乔赫尔小姐那是一个多么温柔、善良、优秀的女孩。谁信？我说真的呢，我说真的。真的？真的？哎，不光如此，而且以后不管发生什么事儿，我都听你的，行了吧？那我要见奶奶。说来说去，怎么就绕回来了啊？反正我就是要去看奶奶，你让不让我去，你自己看着办。行，咱见。警察来了，明明你根本没想跑。说说吧。今儿晚上这事儿到底怎么回事啊？晚上我跟一个朋友在吃饭，然后这几个人就过来，拍我肩膀，然后不让我吃饭，又要跟他们走，还不让报警。就那个男的还撕我衣服，拽着我，对我动手动脚。后来我朋友来了来救我，我们几个就打起来了。妈妈，你快说清楚啊，这是怎么回事？我们不是来帮你忙的吗？对对对，你也救我呢。装侠客，我想想想想想想英雄救美，没想到他报警了，我这不是个玩笑，是不是？就是开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑吗？我真的没有。对不起，警察同志，我刚刚撒谎了，我不认识他，我跟他不是朋友，他跟他们是一伙的。别闹！这警察局别开玩笑！哎，二位，别开玩笑！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别
就潘家，好不好？我消失，因为我真的彻底受够你了。我手上这么多事儿，这么多工作，我全部放下，为了应付我妈给我安排的这点破事儿。结果我再也没想到，全是你搞的鬼。你有没有一点良心啊？我天天伺候我的老板，伺候我妈，伺候我客户，像个龟孙子样的。然后晚上回来，我还要陪你玩。我真的不知道我上辈子造什么孽，江湖犯规。我操了！再给我一次重新做人的机会，行不行？我再也不这么干了，行吗？好，我给你机会，我求你滚！喂喂，姐姐姐，开心烟球的广告设计比稿提前了，刘总马上就来公司了，你快过来吧。我跟你说，你别以为我是原谅你了，我这要不是打不着车，我打死也不会坐你车。原不原谅我不重要，重要的是把这事儿办成，对吧？你不今儿跟人比稿呢吗？你半个小时之内必须给我开到。哎，正完成任务。哎，怎么着？哎，墓地墓地，怎么着？不说我都忘了。我把大猫送公司以后，我就过来接你啊。哥，我听七爷说您这汽油只能加到去三十块钱的了，还嘚瑟送空间呢？哎呦，我那不是给国家节约能源的吗？真是，那真辛苦您了啊。行了行了，这么着。来来来，给我尝尝。哎。喂，哎，英子，我问你，如果将来你有孩子，你打算给孩子吃什么样的糖啊？我有孩子呀，那我得先嫁个大款再生孩子呀，然后什么糖高级就买什么。嗯，哎哎哎，我先不跟你说了啊，是刚来一客人，貌似是单身，我过去看看，说不定有什么意外收获的。先这样，先这样。哎。我问一下，你将来有孩子，你打算给孩子吃什么样的糖啊？什么呀？我还没生孩子呢，我怎么知道吃什么糖？哎，我不跟你说了，那领导还找我呢，我得去办公室一趟的。哦，好，好，好，问了都等于白问，真是。要是我说呀、啊，糖的味道和椰子软糖的口味差不多，和我们小时候吃的椰子糖没什么区别。开你的车！要说呀。领队就算是吃一回忆。乔总，您找我。哦，我刚才让你做的那个设计方案弄好了吗？啊，都打印好了，校对过了都。嗯，乔总，这是唐总给您的鲜花，需要我给您放到瓶子里吗？唐总，哪个唐总？就是上次让你设计西山别墅的那个呀，他还说这周末要请你一起吃个饭。没空。嗯，好吧，那花我给你放在哪儿？送你了。你给我钱干嘛呀？加油钱都没有了，还瞎嘚瑟穆总，说实话，我们之前对奇艺给予了很高的期望，可是这次你们的提案太让人失望了。和其他公司的提案相比，恐怕我们很难考虑。
这次确实时间太仓促了。呃，很抱歉，因为我们的投放时间提前了，所以比稿时间也提前了，不好意思。时间提前是所有人都提前，这很公平，还是我们做的不够好？下次我们会更加努力的。刘总，这位是我们客户部的，叫 Cici， 他对这个广告有一些自己的想法，您看能不能给他一点时间，跟大家说说？三分钟。好，讲讲吧。根据市场调查发现，咱们这个产品针对的人群主要是四到十岁的孩子。那么，呃，市场调查发现。在这个范围内的这个儿童糖果其实特别多，品种很多，所以真正四到十岁的孩子是没有购买力的。那么主要的消费人群还是成年人。我就想以怀旧为这个创意点，做做一个产品。我我说一下我的这个呃想法哈。最后的出的这个 logo 就是“开心英雄，时间上的童年时光”。不错，郭总，这个创意真的很有新意，我们回去再讨论一下。有什么消息，马上通知你。好。啊啊找找帮手啊！啊，我不认识。不是你呀？那还干嘛？怎么喷饭？再跟你让看看，认识不认识我？甭跟人家废话，先休息休息再说。哎哎，别吓我！你们，别别别，有什么话你们好好说。不是你们要这么闹可就不合适。这是毕竟是居民楼，要要是你们要这么闹的话，我可要报警了。报警啊！随便报，我不害怕警察不管呢。怎么了？您主持正义也得分分对象吧？我们是正经生意人，不是地痞流氓。这小子欠我五万块钱，半年了都不还，还变着法的躲着我。你说这道号的我再不收拾收拾，行吗？这你，你五万块钱呢？对呀、啊，谁的钱是大风刮来的？你这容易吗？是啊，你说你这孩子，你怎么要跟人借那么多钱呢？借完钱你倒是还呢。你呀，马王，你就作孽吧！你就你作完孽，你你自己你的，我我，你但是，大家伙的脾气不要太大了，你们好好说，你这个好跟他好好说说，借谁的钱谁谁他借谁的钱他不心疼，这不谁的钱谁不心疼啊？没钱是吧？先卸奶的你自个儿选。不是，你们就卸了我这零件，你们拿回去也没用，是不是？而且你看哥几个，咱们咱们都是君子，古古人云。君子动口不动手啊，是不是？还在这儿半天，我不动手，走开！别打了，别动手，别打了。那个大哥，我这两张卡里面一共加起来正好是五万，他欠你们的钱，我替他还。啊，以前都是英雄救美女，今天美女救英雄。但是，别忙忙。钱我可以替你还，还钱之前麻烦你把这协议书给签了，永远不许干着我，永远不许骚扰我。
，永远离我十米之外。大毛，如此上权辱国的条约，今天我林莽莽，就算断了胳膊断了腿，我也绝不能签。哎，你说你，有人替你还钱，你还白活？人家小姑娘提的要求过分吗？啊，你说你做人，搞什么？啊，你到底是签是不签？签不签？兄弟，签不签？签不签？签。我跟你说，我跟你说啊，一会儿我妈就回来啊，等着我妈看见你，那后果不堪设想啊！我是来看奶奶的，我又不是来看你妈的。是是，我知道，我知道。我好不容易来一次，我我要陪奶奶。你看奶奶都瘦成什么样了，我……哎，小祖宗，小祖宗，我跟你说，你的心情我能理解。那那这么着，这么着，哪天我帮我妈支援点，我支持怀柔蜜云去啊！我让你陪奶奶一天。切，说的好听，我这次来，我求了你多长时间啊？好不容易来了，你让我多待会儿，怎么了？不是不是不是，姐，我跟你说，现在不是你任性的时候。我怎么任性了我？我妈那批你又不是不知道啊，在家一言九鼎，说一不二的。她要真看你现在这儿，完了，你以后就别想再见奶奶了。我告诉你，齐江，你怕你妈，我不怕。这个干什么呢？成何体统？你妈，那个我脸上好像有块脏，人小乔帮我擦擦。阿姨，小乔，你干什么来了？那什么？我来看奶奶。对对对，那个他来看看奶奶，我给他电话。怪不得你一直催我回去呢，你这点聪明劲儿都用你妈身上。都告诉你了，奶奶需要静养，不能打扰。你都当二鹏疯了？没没没，奶奶万一有个三长两短，你怎么跟你爸交代？是是是是。阿姨，我不是来打扰奶奶的，我是来看看她，陪陪她。从小奶奶就疼我，现在奶奶病重，我想多能陪陪她。我也不跟你废话了，在奶奶住院这段时间。你别再过来了，挺大个人了，也该懂点事儿了。阿姨，我懂了。可是你管得了齐坚，管不了我。我来看奶奶是我的权利，请您尊重我的权利。我走了。好，我送了你了。敢！部分款是不是白给你了？合同上写的清清楚楚，永远不再纠缠我，是“永远”两个字。一天没到你就把我拐这儿来，你要不要脸？别别别急，猫，我这怎么能叫纠缠呢？我这是特意用两碗热腾腾的卤煮来表达一下我对你的感谢之情。我知道你这人啊，刀子嘴豆腐心，心里边还是有我。要不然怎么能在危难时刻伸手，患难见真情？林妈妈，我对你一点真情，被你的死缠烂打全磨没了，点儿点儿都不剩。这你抽的什么风啊？做朋友做的好好的，你非要扯上男女朋友，咱俩能成男女朋友吗？咱俩要是成男女朋友，早成了，你是不是捣乱？这不是出于人道主义精神啊！我真不忍心看着一个啊，这是怎么如此如花似玉一大姑娘啊，谈一个崩一个，谈一个崩一个，你这心里边你那坎儿老过不去。你说是我，你大好的青春，这生命全都荒废了。我不接盘，你说谁接盘啊？哥，你哪只眼睛看见我谈一个崩一个，谈一个崩一个？哼，你想呢你？我告诉你，我不跟你说这事儿，我跟你说五万块钱的事儿，你老老实实说。你之前那五万块钱到底干嘛去了？我能干嘛呀？你还不了解我吗？啊
，我临蒙蒙，我我我我我一不嫖二不赌，各种就没有不良嗜好，是吧？我我就是为了创业，但是我投资我就我就没选对象，就被人坑了，真的。可我告诉你啊，这我班可就我妈知道了，我妈知道，可就不是仅仅我知道这么简单吗？她不催你，她也得催我，麻烦你让我日子好过点。其实五万块钱压在我心里边，我也特别不是不不好，我也我也我也特别想赶紧还给你们，是吧？所以我今天我还有一件事儿，就是你得帮我一小忙，这忙帮了我，我这钱很快就还给你，好吗？想都别想，门都没有。你看我还没说什么事儿呢，你少给我瞎捅。你怎么对我误解这么深呀、啊？真不是套，一特小的忙。我跟你说，你这你这帮我，别说五万、五十万、五百万，我跟你说，我都有信心捞回来。聊完了吗？聊完我走了。帮是吧？行吧，五万块钱反正还，猴年马月吧。老板，买单买单。你等等，你等会儿，等会儿，等会儿。什么？赶紧说。这是一特别小的忙，一天也就一天，也就一天都用不了几个小时吧。呃，你就帮我演个戏，角角色扮演，你懂吗？角色扮演，你演。很简单，你演，演我媳妇儿。我演你媳妇儿。老板，买单。你你等会儿，你等会儿，再等会儿。你少给我瞎套，你看我。我我真不是瞎套，听我讲嘛。纯是出于生意的角度，你不是，你听我，这不是出于私心，生意，完全是生意。你听我讲，延庆，延庆那长乐村，你知道吗？我想在那块儿整一块地。一亩地，大亩地，你知道吗？旧厂、村厂那批文，批文一拿到手，这亩地就成了。亩地一长，真的别五万五万，真的我就水了去了就来了。那你水了去，你找我干嘛呀？这村长啊，他是我一远亲，是我二舅的三姑父的大姑妈的小表弟，你知道吧？我我我我就这么登门，跟人谈生意，让人觉得他太不听太强。所以我就想着怎么弄呢？这个这这么长时间不联系，我就想，我带着媳妇儿，哎，去新娶进门的媳妇儿，我去看看吧，你知道吧？上门一个问候，然后问候的时候，我我们又把这事儿就顺水推舟，我就说出来了，这事就成了，明白吧？我觉得特别好，对吧？你可以找英子或者找小乔呀，都可以啊。你为啥找我？少跟我瞎掏！你你看你看，他们他们都了解你，了解我。不是，哼，他们了解我有了，你了解我那么深吗？咱们楼上楼下住这么长时间，少来。那本来的，而且你今天英子那笨手笨脚的，你万一他说走嘴怎么办？买卖做不成了，把感情也给毁了，你说是不是？我能放心吗？找他们？那谁有你那么聪明，那么灵敏，反应那么快啊？那我还不明白了啊？你干嘛非找媳妇呢？你找人做你女朋友不行了吗？你看，你看，又不懂了吧？农村什么思想啊，都特别封建。就他们一直认为，一个男孩他如果不成家，他永远是个娃，嘴上没毛，办事不牢。他成家了，哎，你看，孩子长大了，奶奶可以做，弟也可以给你，是不是？这这这一系列的，你知道吗？对他们很了解。你你不要表示怀疑，是真的。就做几个小时演一下，你像你一次出场费你五万块，那跟跟那些电视剧明星都差不多。演几个小时五万，到手了。到了，到了，到了！哎，哎。知道你要带着媳妇，你有村里人都在家里等着，是不是？快快，媳妇叫人呢！这新媳妇啊！欢迎欢迎欢迎欢迎！哎，拿拿东西东西！马毛回来了，回来了！先起床，来来来，看看马毛回来了！来来来来来，哎呀，哎呀，兄弟，没有外人，都是家里人。哎，怎么走了呢？哎呦，你看，都是家里人，没有外人。来，认认亲。这是我娘，你叫高祖奶奶。哎，高祖奶奶好。哎呀，看你这闺女真漂亮啊！来，奶奶，给你准备了。啊，不行不行，我不能拿着吧，拿着。收下，都是自己人了。
了，别客气。不是不是不是，应该的。不是这不是。来了，赶紧收着。赶紧收着，赶紧拿。拿着拿着。收着收着收着收着收着收着啊！收下收下啊！嗯，拿。哎，这是太奶奶。哦啊！我真，谢谢谢谢。这是太舅老爷，舅老爷，这孩子长真漂亮，舅老爷给丫头钱，哎，拿着拿着拿着啊！这是五姨姥姥，五姨姥姥，哎，好好，好，真漂亮，谢谢谢谢。六姑奶奶，哎呀，六姑奶奶，太有才华啊！还有还有我的还有我的，谢谢谢谢谢谢谢谢。还有这个啊，你叫大表姨。哈哈哈哈哈！来，你看。哎，谢谢大表姨。谢谢大表姨。哎呀，闺女啊，是不知道啊，毛毛他爸爸呀，我们是从小一块玩大的，他爸爸还救过我命呢。这都多少年了，他一直没把我忘。仁义，仁义，我知道你们结婚，家里人都没赶上。今天啊，摆几桌，热闹热闹，也算补办喜酒了。不不不用了。哎哎，一定要摆，一定要摆。好，来来来，准备准备准备。不不不不用了，你一定要摆，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆了，不摆哈哈哈哈，早生贵子了！好，来来来，起来！姑娘，还没生孩子吧？你属什么的呀？我属兔的，不小了，该生还得赶紧生。我跟你说呀，我这有生男生女的秘方，可灵了。哎呀，来来来，都坐坐坐，美女们都坐。哎呀，你们生活在这穷乡僻壤里面，估计都没见过魔术吧？今天小爷就给你们变一个。你结婚这么多年没生孩子，是不是你身体出什么问题？我真的没病，你没病，没病怎么老不生啊？这个其实是妈妈她身体不太好，嗯，跟我没关系，她不让说，不说不说不能说，所以不要孩子。老祖，跟您叨过两句掏心窝子的话。哎，自从那上次认了亲以后，说实话，我就拿咱们村儿就当成自己的根儿了，真的，拿所有乡亲都当成自己的亲人。所以这回我有什么事儿，我有什么好事，我第一时间想着咱们村儿。就跟他说那个大圣墓地那个，特别好的一买卖，别的村儿要不给啊，别的地儿要不给，我必须留给咱们村儿。<笑>嗯，毛毛啊，哎，你带着媳妇儿回来认亲啊？嗯，我这从心里头高兴，高兴啊！对对对，可
晚上去说这个项目，我们大家伙商量了一下，大家觉得村里边墓地有点晦气。我是村长，你说群众的意见我能不考虑啊？要不这样，你看看他们别的地方，谁要是对这个感兴趣，让给他们。这这这外行啊！这怎么叫晦气呢？这，这是福气，是财气。哎，不是，这么着，老我媳妇儿啊，是一个在北京市特别有名的这样的一个一个一个一个策划顾问。我我把她叫过来，让她也跟我。好，三毛三毛，不我了。啊、哦。哎，给那个老祖念叨念叨你那些想法，你的构想。你什么构想？啊？什么构想、啊？这路上说那个，啊，我我我是哪个呀？墓地的呀，那个。啊啊，墓地，就是嗯，啊墓地，嗯啊墓地就是就是就是说。嗯，就是墓地建成了以后，然后嗯，不光是清明节，像这个端午啊，嗯，七夕啊，然后还有重阳啊，所有的节，就是都可以那个呃、嗯、缅怀亲人，就是我们在上面过节，他们在下边也过节，然后沟沟沟多沟通，对，就是上下都联系起来，对，对就是饮饮饮饮水不忘挖井人嘛，咱们村现在是好，可是不能忘了咱们那些。祖先呢？是不是啊？你你，咱们也让他们也也也也也得好起来啊！你这么一说，好像就明白点了啊！你刚才话没说清楚。你看，咱们那个山上，它种不了什么庄，山里边也开不出来。回头我跟大家再商量商量，兴许。老祖还是深明大义，处处都为乡亲们着想。我就信老祖这点。一起去去去，喝一个，喝一个，喝一个，喝一个。你要不来点？来来来来，哎，我先咱一块来一个吧。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来新郎新娘咋能不吃？来来来来来，吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃
喝完交杯酒，祝你们早生贵子。啊啊，不是，你喝完以后就不吃了吗？起来吃，快点，快点，快点！走什么走啊？今天不把尸体收清楚，谁也别走！哎呦，别闹了，赶紧的吧！哎呀，再不走死这儿了！你俩死在穷羊逼眼里，快点儿的，赶紧的！嗯，太吓人了！哎，你们俩都不知道啊？昨晚上那俩姑娘为了我竟然打起来了，哎呀，互相挠一满脸花。我上去劝架，还饶了我两下子。我这要不走啊，村民们估计他就找我算账。不过呀，这乡下人没见过世面，也正常。不然，站着我这么一魅力四射的，搂不住火，太对了。呵呵哎，木马，你这开的是对吗？哎，妈，妈，你给他弄一导航，万一开错怎么办呢？说话呀！昨晚上没休养。哎，要不然这样，那我开吧，你你闭嘴啊！其实你别胡说八道的，我问你昨天晚上到底怎么回事？昨天晚上，哎，昨天晚上怎么回事？你们俩都忘了？记得我问你的。哎呦，大猫，昨晚多精彩呀、啊！哎，你们俩，你们俩吃枣来着，而且还亲嘴儿了呢。我问的不是这个。我们俩为什么穿成那样，在一个屋里？我们俩喝大了，喝大了，然后众人相敬一身，但是乡亲们特别的热情，把你们俩的外衣啊全都给脱了拿去洗了，接着就把你们俩给送到屋里去了。谁给我换的衣服呀？为啥我跟他在一个屋啊？夫妻呗，人觉得你们夫妻都能送一个屋里呢。然后呢？然后，然后你们俩怎么着？我怎么知道？要不然你们俩给我讲讲呗，雷王老，你现在是不是特别得意啊？我我我我为什么特别得意呢？你为什么不得意啊？这一切都是你操纵的。哎，你你你，我也是受害者，好。你哪是受害者呀？我好心好意帮你，你把我骗过来。哎，你说话讲点良心行吗？天天我我叫你来是让你给我装媳妇，我又没让你
，你你真跟我睡一会儿，不是我好吗？知道结果会是这样的。我哪知道啊？我也喝多了，我喝的比你多，我不比你少。我相信你喝多了，我就当我相信你。我我设计的，我你你这说话真是良心说来了。我跟你讲，我真我真的让你去。他跟你说，他你说你，咱俩都是受害者，行吗？你你你要怪你就怪怪那唯一的凶手，就是酒，你怪他去。哎哎哎，小心看车看车。我跟你们俩说，今天这个事情，如果有第三个人知道。第四个，我不跟你们开玩笑，你们后果自负。哎，先生，您是第一次来我们酒庄吧？对，第一次来，之前都没见过您。哎，先生，您是自己一个人来的吗？嗯嗯。你觉得呢？<笑>我这哪猜得出来呀？哎。不过呀，您可以给我留个联系方式。下次我们酒庄来什么新货的话，我……你好了没有啊？我还要去四眼妮做美容呢。马上就好，小姐，麻烦你快点。啊啊，先生，您签个字吧。谢谢您，一会儿就把酒给您送过去。那谢谢您光临。我的卡。哦，您的卡，哎，卡呢？啊、哦，您的卡、嗯。谢谢。高富帅挺多的哈，还带来的女朋友也都挺漂亮的哎。李母，哎，你说嘛，现在这小妖精一个个的下手怎么这么快啊？委屈是吧？哎，甭提了，我这几天啊，净瞅他闹心了。开着吧，一晚上浪费我多少电器；不开吧，这黑灯瞎火的，更他妈没生意。看来是真想好好做生意了。那，您这是不是招俩服务员啊？哎呀，招什么服务员啊？你们来这么多次了，又不是不知道，我这儿啊，只卖口味，不卖服务。也就是你们来，我还伺候伺候，照顾照顾。你说那其他客人来了，都得自己擦桌子、扫地，自己端菜点菜，我压根不伺候。哎，对了，英子，你在那儿躲着干嘛呢？快来，来。英子，来了，你在外面出来干嘛？来，哥，坐。来了。愉快呀！当当当当当当当当！恭喜恭喜恭喜！恭喜你们俩的洞房花烛。谁告诉你的？不是林某某说好的吗？不是说好不说的吗？你怎么能这样？跟你不共戴天！真不是我说的，我。秦思，是不是你说的？我们跟你不共戴天。其实吧。在你们跟我说之前，我就给一千打电话。那你在车上，你答应我干嘛呀？你说你真的是你打我，我我我，你说我真的，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死他，打死
，你们俩有没有做安全保护措施啊？你不会正眼的怀了孩子吧？谢思，昨儿你不也在现场的吗？你赶紧重现一下啊！重现什么呀？事情是这样的啊，他们俩被热情的乡亲们给送到屋里之后，我确实什么都不知道。但是大猫，你听我说啊，以我对林萌萌多年的了解，这厮是一个他喝完酒了、喝大了他就废了的一个人。你想想啊，昨天他进屋那之前那状态百分之二百，他肯定一进屋就倒头就睡。你你别别说昨天给他安排的那个叫农农村土炕是吧？就到那韦小宝那那大床上，他也是什么都干不成。大猫，我觉得歇斯这说的有道理。哎，我这话又说回来了。哎，你能不能聊天啊？不能让他别说话。本来就没什么事儿，就这俩臭人在这臭白活。我真的不想再跟你们在一起了。我爸妈本来就跟我说要洁身自好，我跟你们在一起，我能洁身自好吗？我还是帮你的。哎呀，没事儿，没事儿，没事儿啊。别生气了，回头我们我们替你一块儿好好教育教育他啊，好好跟他生上泄泄气。你谢思，别捣乱，去去去，去厨房给胖哥干活去，别在这捣乱。来，去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去上个班怎么了？上什么班啊？啊！我学的什么大学四年？你们又不是不知道啊！我那学的叫企业管理。你们再放眼整个北京城大小企业，所有企业都想让我打杂，没一个企业想让我管理。那怎么办啊？都不对口。我学的这专业是吧？我只能自己我我我我被迫无奈，我就弄个企业，我自己管理呗。你少强词夺理，李萌萌，这话根本没人爱听。凭什么给你管理啊？谁不是从基层做起啊？小乔、英子，我，哪个不是从最基础的做起啊？哦，到你这上来就要管理人家，我要是老板，我也不让你管理啊。你看人齐江，你们一波的。妈，今天我跟大家说，咱们有一规矩，谁也别在这众人给我提齐江。七七！哎，你这人咋那么招人烦？哎哎哎，他干嘛呢？怎么又打起来了？哎呀，大家在一起了，好不容易热热闹闹、开开心心的啊！别闹，别闹，和平和平和平和平！来，那个，猫，给你的，给你的，给你的，还喝呢？你不怕喝酒害事啊？天天喝，天天喝，不喝不,不拿点白酒，拿瓶金亮福。在浇愁吗？来，送亮了。哎哎哎哎哎！行了行了行了，这酒。谢谢，都别闹了啊！咱们这样，我的批判会呢也做的差不多了。小乔，你也那个别生气，好吧？咱们那个一起举杯，说点高兴的事儿。来，这一杯呢，预祝预祝预祝预祝,预祝大妈顺利转到销售部，创意部啊，创意部创意部，咱就敬第一个呃，活猪具备理想死磕的大猫小姐来。就这几天，也就这一句话是人话。哎，怎么没理想死磕是他呢？不是我吗？真正死磕的人现在是我呀。其实吧，我也有很崇高的理想，而且为之没有一下奋斗的脚步，上到九十九，下到不会做，通通拿下。拿下什么？你要不要脸啊，谢四？我我怎么就不要脸了呢？林茂茂原先还挺好，这被你带坏了。什么呀？他根本就不如我，你都不懂，我那叫做奉献。哎哎，麻呢？这是又怎么又喝了？小小，你别喝，你说说理想，你的理想，我。我没理想。我就是想跟我心爱的人好好在一块儿待着，好好过日子。谁要跟我这过不去的话，人不犯我，我不犯；人若犯我，我还一针；人再犯我，斩草除根。你这样有用吗？齐江那边是爸爸妈妈，那是长辈，你能跟他们硬来吗？这么长时间你都没攻克这堡垒，你现在在硬碰硬，最后谁倒霉啊？两败俱伤，你跟齐江倒霉。不是我的
事儿了。到谁了？宽哥，说说你的路线。我，我跟你正好相反。我以前有理想，现在。我现在就想收拾一个小店儿，平平淡淡，好好的过日子。没了。没了。娘娘，啊？你有什么理想？我啊，我没什么理想，过一天算一天的嘛。切，说好了，你不是天天想满足理想？去创业部那能不能进啊？能进我也要进，不能进我也要进。哎，你们怎么还是关心我的理想？来来吃吃，来来喝一口，喝一口，喝一口。其实我的理想很简单，他就是一个人。女方已经坐我跟前打倒了男方。哎，慢点，慢点，哎，慢。哎，是不是我给你坐在这儿？哎哎哎哎！英子，英子。哎，那什么，能不能聊几句？嗯，太晚了，改天吧。而且乔还喝多了。那改天。